小舅子结婚，丈母娘让我出钱帮他买婚房，我不愿意。妻子就跟我闹，眼看着公司一天天地经营不下去，我决定破产清算。这时我才知道，我所有的钱都被妻子转走了。大家好，开始今天的分享之前，希望你能给人间烟火点个订阅。我将会分享更多优质的内容。这天下班刚进家门，就看到桌上摆满了我爱吃的菜。妻子穿着围裙，笑盈盈的走过来，帮我放包，帮我换衣服。这殷勤的表现并没有让我感到开心，反而有种鸿门宴的感觉。老婆，今天是啥日子？弄这么多好吃的？妻子在我对面坐下。脸上依旧挂着那已经有些僵硬的笑。老公，我这不是看你上班太辛苦，做点好吃的犒劳一下你吗？他不停的给我夹菜，还给我拿了一罐啤酒。平时他是不让我喝酒的，一顿饭我吃的忐忐忑忑，总是觉得有什么不好的事情要发生。可是直到吃完，妻子也没说什么，只是随意的和我唠家常。我渐渐的放松下来，开始享受这难得的温馨。吃过饭后，他自觉的去刷碗，然后给我放了洗澡水。老公，来泡泡澡。我被妻子一系列的做法弄得有点猛。我家浴缸很大，但是他很少泡澡，总说浪费水。今天到底是怎么了？舒舒服服的泡完澡，妻子走进来帮我搓背。我享受的简直是皇帝般的待遇。待一切结束，我惬意的坐在沙发上，妻子软软的靠近我怀里。老公，有个事要跟你说。来了，我就知道，无事献殷勤，绝对没好事儿。嗯，你说，我在心里想，可能妻子又看上了什么包包或者首饰，价格可能贵一点。他不好直接跟我说，如果只是这样的话。看在今天晚上他这么周到的服务上，我倒是会答应的。我妈来电话说小刚要结婚，只是女方家要求必须有房子。说完，他可怜兮兮的抬眼看我。我爸妈就是普通工人，家里那套老房子还是我爷爷留下的，存款不够买新房。我大概明白了他的意思，原来是小舅子要借钱。虽然现在公司周转有些困难，但我手里的存款拿个十万八万的出来还是没什么问题。平时关系都处得不错，结婚这么大的事，我也不能拒绝。要借多少？妻子小心翼翼地说了个数字，把我吓得直接从沙发上弹了起来。二百万，那还不如直接说让我给他买。妻子呆愣愣地看着我。表情怪可怜的，我软下了语气：“小玲，咱们家目前没有这么多钱，我要是大款也就算了，关键我也不是，二百万实在太多了。”想了想，我咬了咬牙：“二十万，我出二十万，不能再多了。”小玲不太高兴：“老公，我就这么一个弟弟，总不能看他结不成婚吧？你公司那么大，二百万也不过是几天的利润吧？”听他这么问，我心里一阵苦涩。以前我公司的确运营的很好，只是这三年来的疫情，让我们进出口贸易几乎停滞不前。这几年一直靠内贸撑着，但国内市场就这么大，竞争这么激烈，我现在都已经濒临破产的边缘了。只是这些我都没有告诉过小玲，她又不懂这些，听了也是徒增烦恼。老婆，最近公司运营出了些问题，的确拿不出这么多钱。你也要替我想想，替咱们家想想。听我说完，小玲直接变了脸。张超，你是不是不爱我了，所以不肯出这笔钱？我揉了揉眉心，这想不到这话会从一个快四十岁的女人嘴里说出来。结婚十多年，我有多爱她，她自己心里没数吗？小玲，这不是爱不爱的事，只是这个数字我承担不起。你跟你弟说，二十万要就要，不要就算了。对于这件事，我不想再探讨下去了。没结果还伤感情，
，本来一扫而空的疲惫，现在又席卷了我。我上了个厕所，就回屋睡觉了。我今年四十了，人到中年，有很多事要面对。只是如果我公司破产了，这上有老下有小的生活，我不确定我能不能担得起。二百万不是不能拿，只是拿给小舅子。我和小玲就要去喝西北风了。这些年，小玲明里暗里的没少贴补娘家，我都是假装不知道。之前条件好，给就给了，孝敬父母，帮助弟弟，这本身无可厚非，只是今非昔比。我做不到像以前那样了。第二天起床，桌上空荡荡的，没有早餐。小玲也不在家，看来她是生气了。生气也没办法，这件事没得商量。晚上下班回到家，餐桌依旧是空的。小玲正坐在沙发上垂泪，见我回来，哭得更委屈了。老公，我急忙走过去，问他怎么了，还不就是买房的事。今天我妈劈头盖脸把我骂了一顿，说我一点当姐姐的样都没有。你不知道，她说我说的多难听，都怪你，让我在娘家都抬不起头来。我有些烦躁的扯扯领带，她愿意说什么就让她说好了，反正我们是真没钱。我这么告诉你吧，如果这钱给你弟买了房，咱们两口子就得睡大街，你自己掂量吧。小玲见我说的不像假的，眼中浮现出一丝慌乱。随后，她咬咬唇，说了一个提议：“老公，你不是想要个孩子吗？我给你生，行吗？”我有些惊讶，没想到他会为他弟弟牺牲这么大。结婚之前，小玲是跳舞的，身材特别好。我不顾一切的追求她，终于打动了她的芳心。只是她有个要求。就是要丁克，坚决不生孩子。原因很简单，生孩子会让他的身材变形，他不能接受。结婚后，他一直非常严格的控制饮食，即使馋的不行，也只是咬一小口。偶尔吃多了，还会到卫生间去催吐。十多年了，他几乎没吃过米饭、馒头这类主食，就是怕发胖。好身材对于他来说比命还重要。如今为了给他弟买房，他居然愿意牺牲他保养了这么多年的身材来给我生孩子。说实话，我有些心动。到了我这个年纪，身边很多朋友的孩子都上大学了，最小的也都初中了，而我却没有孩子。我心里不是不渴望，尤其是刚结婚的那几年。我想要孩子的欲望特别强烈，只是小玲一直不肯配合。这么多年，我也渐渐习惯了，没有那么大的执念了。可是，身为一个男人，我还是希望自己是有后代的，无论男女，只是想有个孩子而已。如今这件事被他提起，虽然他是有目的的，但我多年夙愿也可以实现了。只是如今我的境遇。不适合要孩子。早几年，我一定会兴高采烈的迎接我的孩子，给他我能给的最好的东西。只是现在，我自身难保，生了孩子要怎么养呢？小玲，生孩子的事以后再说吧。现在时机不对，他原本很有信心我会答应，但没想到我拒绝了。为什么？张超，我都愿意给你生孩子了。你都不肯把钱借我弟用用，眼看又要吵起来，我干脆跟他撂了底。小玲，现在公司运转的确出了问题，账面上已经没什么钱了。我每天也在发愁，不是不借给他，而是我真的没有钱给他。如果借给他，咱俩的日子就没法过了。你觉得这个时候适合生孩子吗？适合把钱借给你弟吗？你自己的日子不过了，多说无用。今晚我又是一个人睡在书房。本以为我说的这些能让小玲认清现实，只是没想到他会做的这么绝。公司的运转越来越困难，已经有好几个员工提出离职了。我也不好强留，毕竟我这里也的确没什么发展了。
，看着公司的员工态度越来越敷衍，我也日渐消沉，决定破产清算。清算完之后，账面上还剩下十几万，我把剩下的钱都发给员工们了。他们其中有人跟了我好几年，为公司立下了汗马功劳。钱不多，但多少是那么个意思。希望有朝一日我能东山再起。他们还念旧情，愿意跟我干，这应该是我人生中最灰暗的一天了。我关了公司，结了账户，遣散了员工，独自一人在办公室里坐了很久，想着最初几年创业的艰难和中间几年的辉煌，以及现在的萧条，我真有种被世界抛弃的感觉。回家的路上，我都在想该怎么跟小玲说。我从一个身价千万的老板变成了穷光蛋，进了家门，灯是黑着的。小玲不在家，鞋柜里她的鞋都不见了，包括她的衣服和包包，以及那些她珍宝一样的化妆品。小玲真是奇怪了，四处不见她，电话也不接，我心里有了不好的预感。坐在沙发上，我看到了离婚协议书，顿时我整个人都木了。眼前一阵黑一阵白，小玲要跟我离婚，是因为上次我告诉她我要破产了吗？她竟然因为这个就要离开我。跟她刚认识的时候，我的公司才开始盈利，我绝对称不上是什么大老板。房子虽然有了，但也还有贷款。她不嫌我没什么钱，还说她是因为我这个人才嫁我的。我一度认为自己找到了真爱。只是没想到，在我破产的时候，在我的员工们还没有放弃我的时候，我的妻子竟是第一个放弃我的。随后，我想到了我卡里的和保险箱的钱。保险箱里有一些金条，是每年过年我都会买两个的，不是投资，就是图个好彩头。还有一些美金、欧元。另外就是一些我之前买回来的种水很好的翡翠，以及几摞现金。密码只有我和小玲知道。打开后，里面空空如也，什么都没有了。我立刻拨通了银行的电话，查询了账户余额。听到那个数字后，我不知该哭还是该笑。哭是因为小玲的确转走了我的钱。笑是因为他还给我留了三毛六，我愤怒的找上了小玲的娘家。开门的是他妈，见到我，他也没有了以前的慈眉善目。如果说我以前是他家的乘龙快婿，而是一个毫不相干的人，懒得废话，我直接开门见山。小玲呢？他妈白了我一眼，玲玲不在家，你要干什么？来算算账。我推开他进了屋，坐下后。他看我的眼神充满戒备，我笑了。既然你女儿要跟我离婚，那我同意。但是钱不能全都给他，他拿走的钱多半都属于我的婚前财产，这么拿走不合适吧？他妈急了，什么婚前财产？我家玲玲跟了你这么多年，如今都得是我女儿的青春损失费。一旁的他儿子也帮腔就是。这都得算是你补偿我姐的。他们一家人的嘴脸，我早看清楚了。只是以前小玲是我老婆，我有一些滤镜，但是现在滤镜没了，我才觉得他们真够恶心。不给也很简单，我直接起诉了小玲。这几天他疯狂给我打电话，甚至到最后跟我说他不离婚了，我们还像以前一样。如果说之前我没有真想跟他离婚，但是在这之后，我真的想了，从没想过有一天我们夫妻俩会在法庭上相见。最终判决就是他必须归还我所有的婚前财产，婚后财产我俩一人一半。到最后，小玲分到的钱刚好够给他弟弟买房。离婚后，我换了个城市，重新创业。现在已经走上正轨。这天下班，我接到了小玲的电话，她哭哭啼啼的跟我说：“被娘家赶出来了。”其实很好理解，她已经没有利用价值了。一个四十岁的女人，年龄不占优势。
，又因为常年节食、营养不良，丧失了生育能力，根本不好再嫁。离婚分到的钱，他全都给他弟弟买了房。只可惜，他认为是一家人的好弟弟，得到了房子后，直接露出了真面目，把他从娘家赶了出去。他想要那套老房子，可是他妈说，老房新房都是他弟的，跟他没关系。于是就有了他打给我的这通电话：“张超，我错了，你原谅我吧，我保证以后都好好跟你过日子。”而我已经不需要了，和你的好弟弟过去吧，别再找我。挂了电话，我才觉得特别轻松。以前是我瞎了眼，但我绝不能再犯同样的错误。以上就是今天分享的故事，大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流。也更希望能给《人间烟火》点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。